ആദരണീയനായ വിജയ സാറിന്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ആയ നിലപാടുകൾക്കുള്ള അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ തെളിയിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കൊരു പ്രചോദനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുട്ബോളും രാഷ്ട്രീയവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ ഈ സബ്ജക്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് അങ്ങേറ്റ് ഇടപിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്രയെത്ര കളികളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിന് മാത്രം അതൊരു ഹൃദയ വികാരമായി എല്ലാവരുടെയും ലോക ജനത ഹൃദയങ്ങളെ കോർത്ത് കെട്ടുന്ന ഒരു വികാരമായി അത് മാറിയിരിക്കുന്നു അതൊരു ലോകകപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ലോകകപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്യതയുമാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ ഇത്ര മഹത്തരമാകുന്നത് അത് 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 വളരെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു കളി വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാ കളികളും മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഫുട്ബോളും മനുഷ്യനോടൊപ്പം വളർന്ന കളിയാണ് ആരോ ഒരാൾ പന്ത് തട്ടിയപ്പോൾ അതിനെതിരിടാൻ കുറെ ആളുകൾ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ കളി വികാസം രൂപം പ്രാപിച്ചത് പക്ഷെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പോകാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷെ ഫുട്ബോള് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അത് കളിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അക്രമാസക്തമാകുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ എഡ്വേർഡ് രണ്ടാമൻ രാജാവ് ഈ കളി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥയും ഫുട്ബോൾ കളിയിലുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏകാഗ്രതയിലെ സംഘശക്തി കൊണ്ട് ഉന്നം തേടുന്ന ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും സാർത്ഥകമായി പ്രതീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിത പരിണാമങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രിയാഭേദങ്ങളും ഈ ഫുട്ബോളിലുണ്ട് അവന്റെ ആദിമ ചോദനകളോട് വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളോട് ഈ ഫുട്ബോൾ അത്രമാത്രം അടുത്ത് ഇത്ര ഇഴ 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 ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുട്ബോൾ എല്ലാവരെയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ അതിന് ഇവിടെ അതിരുകളില്ല വർണ്ണമില്ല വർഗമില്ല ദേശമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാ അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ സതീഷ് ലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഈ ഈ നാട്ടില് അർജന്റീനയും ബ്രസീലുമായി ആളുകൾ തി തിരിയുന്നു അവരുടെ ആരാധകരാകുന്നു ഈ കളി അങ്ങനെ ആഘോഷമാക്കുന്നു ഇത് ലോകം മുഴുവനും കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ ആകുന്നത് വിശ്വ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഉജ്ജ്വല നക്ഷത്രമായ ആൽബേക്കാമു പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മതം എന്നാണ് പക്ഷെ മതത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം മതങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോള് മതങ്ങൾക്ക് അവർ അവർ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യാതിർത്തികൾ കടക്കാൻ പോലും എത്രയോ സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ അതിരുകളില്ല എല്ലാ അതിരുകളും താണ്ടി കയറിയതാണ് ഫുട്ബോൾ എല്ലാ ജനമനസ്സുകളിലേക്കും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കും താണ്ടി കയറുകയാണ് ചെയ്തത് ഫുട്ബോളിന് അത് അത് ആ ഫുട്ബോളിന് ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കൂർത്ത് കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേർതിരിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഭാഷ സംസ്കാരം അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൂർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ആഗോള മതമാണ് ഫുട്ബോൾ ആഗോള ഭാഷയാണ് ആഗോള വികാരമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവിത ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം കരുണ പക വെറുപ്പ് ഇതെല്ലാം ഫുട്ബോളിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എന്താണോ അതെല്ലാം ഫുട്ബോളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു പന്തിന്റെ മുരൾച്ചയിലൂടെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രക്രിയകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഫുട്ബോള് ലോകത്തെ അങ്ങനെ കോർത്ത് കെട്ടുന്ന ഒരു മതമായി മാറുകയാണ് ഫുട്ബോൾ കാരണം ഒരു തത്വശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോക ഫുട്ബോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അത് കൊട്ടിക്കലാശമാകാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ലോകത്തിൽ ഇത് ഫുട്ബോൾ ഒരു 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 കളി മാത്രമല്ല ഇതൊരു ആഗോള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 വ്യവസായം കൂടിയാണ് ഫുട്ബോൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തില് രാജ്യാതി രാജ്യാന്തര വ്യവസായമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് കോടി ആളുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ പേർ ആ കളിയുമായിട്
അതിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കളിയാണ് അതിന്റെ ആദിമ സ്വരൂപം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങളോ മറ്റൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു 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 ഗ്രൗണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നിയതമായ വരകൾക്കുള്ളില് നിയതമായ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണിത് യുദ്ധത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പടയാളികളുണ്ട് കളിക്കാരുണ്ട് അണിയറയിലെ ആശാന്മാരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലാണെങ്കിലുള്ള അവരുടെ സമരതന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും നമ്മൾ ആ ആ നിലയ്ക്ക് ഫുട്ബോളിനെ കാണുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എല്ലാവരെയും കോർത്ത് കെട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല ഫുട്ബോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ വികാരങ്ങളിലെയും ഒരു ഒരു ബഹിർഗമന നിലമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ജീവിതത്തിന് മറ്റും ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഉജ്ജ്വല നക്ഷത്രമായ ആൽബേക്കാമു പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ഇനി ഈ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും കടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് അഗാധമായ അറിവുണ്ടാക്കിയത് ഫുട്ബോളാണ് ആ ഫുട്ബോളിനോട് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഫുട്ബോളിന്റെ ഓരോ മുരൾച്ചയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോളിന്റെ ഉരൾച്ചയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അറിയാം നമ്മുടെ ചരിത്രം അതെല്ലാം അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ ലോകപ്രസ്ത വിഖ്യാതനായ ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ എഡ്വേഡോ ഗലിയാനെ ഉറുഗേ ഉറുഗേക്കാരനായ എഡ്വേഡോ ഗലിയാനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പന്ത് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ എല്ലാ ഒരുപാട് കളികളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കളി കണ്ടാൽ പോരെ അതൊന്ന് രസിച്ചാൽ പോരെ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഈ കളിക്ക് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കളിയിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചരലുകളുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ അവസ്ഥകളുമായിട്ടും അതിന് ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് കാരണം ഒരേ ഒരാൾ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ അയാളുടെ നീക്കങ്ങളുടെ അയാളുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരേ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും വികാരങ്ങളും പേറുന്ന ആളുകൾ പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘശക്തിക്ക് കരുത്ത് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കാരണം ആഫ്രിക്ക എങ്ങനെ പന്ത് തട്ടുന്നു ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എങ്ങനെ പന്ത് തട്ടുന്നു ആ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് യൂറോപ്പിന്റെ ഇവിടെ അവിടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മഹാരഥന്മാരായ കളിക്കാരാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമായ ഫുട്ബോളും അവര് അവർ ജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കളിയെല്ലാം പക്ഷെ ഇവിടെ ലോക ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ടീമുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദേശീയ വികാരമുണ്ട് അവരുടെ സംസ്കാരമുണ്ട് അവരുടെ അഭിരുചികളുണ്ട് രുചിയുണ്ട് മണമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു മൈതാനമാണ് ഫുട്ബോൾ കളം ഇപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യകാലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫുട്ബോളിന് ആദ്യമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ കളിയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മഹാനായ കാൾ മാർക്സ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പാതയം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് അതിന് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ലിവർപൂൾ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദന സന്ദേശം വഹിച്ചതും മാർക്സ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാർച്ച് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ വ്യവസായശാലകളും ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബും വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൂടെ ചേർത്തു കാരണം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണി എല്ലു മുറുകെ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒത്തുചേരാനും ഒരേ ബന്ധുവിലെ ബിന്ദുവിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉല്ലാസത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉല്ലാസത്തോടെ ഇരിക്കാനും ഒരു സമയം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ആ നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടത് പക്ഷെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരടക്കം ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരടക്കം ഇത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സമയം കൊല്ലുന്ന കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് പാടില്ല
പരാജയവും അതിന്റെ കണ്ണീരും എല്ലാം ഉണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ സ്തോപങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഫുട്ബോള് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഫുട്ബോള് അത് നിയതമായ രൂപത്തിൽ സംഘടിതമായ രൂപത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിനെന്തൊക്കെ പരിണാമങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയെല്ലാം സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയായി എങ്ങനെ വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളായി എങ്ങനെ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ഇത് വലിയ നീണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് അതെല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരന്ന് അവരുടെ ഫുട്ബോളും അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫുട്ബോളിന്റെ തത്വസമിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന യൂറോപ്പാണ് ഏറ്റവും കലാപരമായിട്ട് സൗന്ദര്യാത്മകമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കരുത്തിന്റെ വന്യമായ ശക്തികളുടെ പ്രകടനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുട്ബോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതായത് ഫുട്ബോൾ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതീശ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ഓരോ രാജ്യത്തിനും അത് പ്രത്യേക പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനെ വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലച്ചോറിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ചതുരംഗമാണ് ഫുട്ബോൾ യൂറോപ്പ് കളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഫുട്ബോളാണ് അതേസമയത്ത് ആഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആഫ്രിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറുപ്പും വെളിപ്പും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ മടിച്ചു നിരുന്ന സന്ദേശം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഫുട്ബോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രൊയേഷ്യ മത്സരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൊറോക്കോ മത്സരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു അപ്പൊ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് ആര് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ആ അതിനുശേഷം അവിടെ അവിടെ എടുക്കുന്ന ആ ആ ഒരു ആശ്ലേഷവും ആ ഒരു സന്തോഷവും അത് സമഭാവനയുടേതാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേതാണ് അത് അത് സ്നേഹത്തിന്റേതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും ഫുട്ബോളിലും നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ മുതൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഫുട്ബോൾ സംഘടിതമായ രൂപത്തിൽ ലോകകപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുണ്ട് ഫുട്ബോളിനെ ആദ്യം ആ ആദ്യം അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും മടിച്ചിരുന്നു പല ഭരണാധികാരികളും മടിച്ചിരുന്നു മടിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാം തെളിവുകളും നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലെ അൻപത്തി നാലിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ജർമ്മനി ഹംഗറിയെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഫ്രങ്ക് ഫുഷ്കാസ് കിടേകുട്ടിയൊക്കെ അടക്കമുള്ള ലോകോത്തര നില അത് അന്ന് ഫുട്ബോളിലെ കലാകാരന്മാരാണ് ഹംഗറി ആ ഹംഗറി അവർ തോൽപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ സൗന്ദര്യാത്മകമായ കലാത്മകമായ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ഹംഗറി എങ്ങനെ അവർ തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കെർബർഗർ എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലകനാണ് ജർമ്മൻ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം നാസി പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൗന്ദര്യാത്മക കളിയെ എങ്ങനെയാണ് വരിഞ്ഞു കെട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് അതി നിശ്ചിതമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അമ്മ ഓരോ കളിക്കാരനും വരിഞ്ഞു കുട്ടുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് ഒന്ന് ഹെർബർക്കർ ആവിഷ്കരിച്ചത് അതൊരു നാസി സംസ്കാരത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നാസി പോരാട്ടത്തിന്റെയും നാസി കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു ആ ഒരു ജീവിതശൈലി തുടർന്നയാളായിരുന്നു ഹെർബർക്കർ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ജർമ്മൻ ടീം അന്ന് ഹംഗറിയെ തോൽപ്പിച്ച ജർമ്മൻ ടീം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതിനുശേഷവും അന്ന് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഈ വിജയത്തിന് ശേഷവും വളരെ കാലം അതേ നാസി ശൈലിയിലാണ് ആ ടീമുകളെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് എതിരാളികളെ അടിച്ചുടയ്ക്കുക എതിരാളികളെ തകർത്തെറുകുക അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ ശൈലിയും ആവിഷ്കാരവും പ്രായോഗികതയും എല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ലോകം വള ലോകം കടന്നു പോയപ്പോൾ പിന്നീട് ക്ലിൻസ്മാനെ പോലെയുള്ളവര് ലോധർ മത്തൈസിനെ പോലെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ടീം ബെക്കൻബോറുടെ കാലം വന്നപ്പോഴാണ് ആ ശൈലിയിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻ ജർമ്മനി മാറിയത് പോലും ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ ഒരേ സമയം കലാപം വിതയ്ക്കുന്നു ആഹ്ലാദം വിതയ്ക്കുന്നു സന്തോഷം വിതയ്ക്കുന്നു കൂട്ടായ്മ വിതയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണ്ടാരോ
ആ ടീമിന്റെ കളിക്കാരെ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് അവരെ തടവറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം അവര് അവർക്ക് ബൂട്ട് നൽകാതെയും ഭക്ഷണം നൽകാതെയും അവരെ തടവറയിൽ ഇടുന്നു അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മരണക്കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ അവരെ അവരെ ആ കൂട്ടിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇവരൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം വെക്കുകയാണ് നാസി പട്ടാളം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോയിനോമ കളിക്കണം അപ്പൊ കളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കളി ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണമാണ് കളി കളി തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് 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 കാരണം ബൂട്ടിടാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും അവശേഷിപ്പിക്കാതെയുമാണ് അവർ പന്ത് തട്ടാൻ ഇറങ്ങി പന്ത് തട്ടാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ മരണക്കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിൽ നെറ്റിയിൽ തോക്ക് തുളച്ചു കയറിയ ഒരു ശവം കിട്ടിയിട്ടിരുന്നു അത് അവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കളി ജയിക്കാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ കളി അല്ല കളി ജയിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് അവർ നാസി പട്ടാളത്തിന് എട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു ഓരോ ഗോൾ അടിച്ചപ്പോഴും അവർ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരെ മരണക്കുന്നിന്റെ താഴ്വരികളിലേക്ക് കൈകൾ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ ആത്മഹത്യയാണ് അവിടെ ജയിച്ചത് കാലമാണോ ഫുട്ബോളാണോ ജീവിതമാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു വിശുദ്ധ ആത്മഹത്യമായിരുന്നു ഫുട്ബോളിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നിരവധി ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പേറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഇത്ര മനോഹരമായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ വന്ന അടിമകളെ അടിമ അടിമകളെ അടിമകളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്ന കൊളോണിയൽ അധികാരികൾ ആണ് അവർക്ക് പന്ത് കൊടുത്തത് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സ്പെയിൻകാരൻ വഴി കൊടുത്തയച്ച പന്താണ് ബ്രസീലിന് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ചാൾസ് മില്ലർ എന്നയാളാണ് ആ പന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ പന്ത് അവർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുത്തു ആ പന്ത് അവർ കളിക്കുന്നു അത് അത് കളിച്ച് അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരാകുന്നു സാമ്രാജ്യത്വത്തെ ഓടിക്കുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മറ്റേ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ കോളനി അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളനികൾ അവരുടെ അവര് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെയും എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചപ്പോഴും ആ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ അവര് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്നോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അവർ നിസ്സംഗരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ആദിബോധത്തിലെ താളം വെച്ച് ഈ പന്ത് കളിയിലൂടെ അവർ 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 പ്രതിരോധം തീർക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ പന്ത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെയും ചാലക ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം നമുക്കറിയാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ എപ്പോഴും പട്ടാള ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും ഈ ആ ജനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു അവർ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഭരണകൂട ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർശംസതകൾക്ക് അവർ ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോഴും അവർ അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഫുട്ബോളിലാണ് ആ ഫുട്ബോളിലൂടെ അവർ നിശബ്ദമായ ഒരു സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഫുട്ബോളിനെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഭരണാധികാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ അവർക്ക് മോചന മാർഗമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഖ്യാതി അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രണയം അതവര് അവരുടെ ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമാക്കി നിർത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അവർ ഓരോ കാലത്തും തേടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനാധി ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് അർജന്റീനയിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് വേദി കിട്ടുന്നു അന്ന് ആമിനിസ്റ്റ് അർജന്റീനയിലെ പെറോൺ ഭരണകൂടം നടത്തിയിരുന്ന കൊടും ക്രൂരതകൾ നടത്തിയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് ആ ലോകകപ്പ് വേദി അർജന്റീനയ്ക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആംനസ്റ്റി ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അവർക്ക് അത് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ ആ ഫുട്ബോൾ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് നടത്തുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭരണകൂട നിർശംസതകൾക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാൻ ഫുട്ബോൾ വിജയം കൊണ്ട് അവരതിന് മറയാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്
ജനാധിപത്യ പൗരണ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ അതുപോലെയും ഈ ഫുട്ബോളിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫുട്ബോളിനെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ മുഖവും ഒരേ സമയം ജോലി ജനാധിപത്യ മുഖവും ഫാസിസ്റ്റ് മുഖവും കാണാവുന്ന ഒരു ഉരുണ്ട ഗോളമാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് ജോസഫ് അർബീന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫുട്ബോളിന് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഇന്നിപ്പോ ഈ നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമീപകാലത്ത് ഓരോ ഭരണാധികാരികളും മാറി വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ലുലു ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓരോ സമയത്തും ആ അവരെ ആ ഫുട്ബോളിനെ എല്ലാ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അർജന്റീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ അത് അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ അവരുടെ അവർക്കുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഫുട്ബോൾ അവർ അവർ പോരാടുന്ന മുഴുവനും ഫുട്ബോൾ അങ്ങോട്ടിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക നമുക്കറിയാം അവരെ അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ബ്രസീലിലെ തന്നെ എടുത്താൽ ബ്രസീലിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ജന ജനങ്ങളും ആ റോമൻ കാത്തലിക് വിശ്വാസ കാത്തലിക് വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനവും ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളാണ് അവരുടെ നൂറ് ശതമാനം മതവും അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ആ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പൊരുതി പോരുന്നത് അവർ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരമാണ് അതിന്റെ ആയുധം ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സാമ്രാജ്യത്തെ ഓടിച്ച് എന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചേരുവകളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഒരേ ഒരേ സമയം ഫുട്ബോൾ അതേ സമയത്ത് ഫുട്ബോൾ കളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പക ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ ഏറ്റുമുട്ടുകൾ കളിക്കളത്തിൽ പലപ്പോഴും ആ അത് അവരുടെ ആരാധകർ തമ്മിൽ ഗാലറിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിന അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയ വൈരം കളിക്കളത്തെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് പണ്ട് കളി കാണാൻ വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതില് ആ നൈജീരിയയിലെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പെലയുടെ സാന്റോസ് ക്ലബ്ബ് നൈജീരിയയിൽ കളിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ ഇരു വിഭാഗങ്ങളും യുദ്ധം നിർത്തി വെച്ചു എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ പെലയുടെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അവർ യുദ്ധം നിർത്തി വെച്ചു പെലയുടെ കളി കഴി കഴി കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവർ യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചു പിന്നീട് അത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം ആയിട്ടൊന്നും മാറി അപ്പൊ ആ അത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാലിനാണ് പക്ഷെ അതേ വർഷം തന്നെ അതായത് ഫുട്ബോൾ കളത്തില് മൂത്ത രാഷ്ട്രീയ വൈരം ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് സംഭവിച്ചത് എൽ സാൽവഡോറിൽ കോണ്ട്രാസും തമ്മിലാണ് നമുക്കറിയാം എൽ സാൽവഡോറിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ കോൺട്രാസ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് ഭൂവിസ്തൃതി കുറവാണ് കോൺട്രാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യമാണ് ജനസംഖ്യ കുറവാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് അൽ സാലഡോറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ ആദ്യം കുടിയേറിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൃഷിക്കാരും കൃഷി വലന്മാരുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കുടിയേറിയത് അങ്ങനെ കുടിയേറിയ അവരവിടെ അവരുടെ കൃഷി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൃഷിയും ജീവിതായോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോൺട്രാസിലെ ഭൂവുടമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോൾ ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായവരെല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ള നിയമം വന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതില് അറുപത്തി ഒമ്പത് അവസാനം കോൺട്രാസും എൽ സാൽവഡോറും തമ്മിൽ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം കളിക്കുന്നത് ആദ്യ ഈ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും കളിക്കണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കളിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്ത് എതിരാളിയുടെ തട്ടകത്ത് ആദ്യത്തെ കളിയില് എൽ സാൽവഡോർ ജയിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ കളിയില് കോൺട്രാസ് ജയിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കളിയില് എൽ സാൽവഡോർ ജയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് സമതല വന്നോണ്ട് മൂന്നാമതൊരു കളികൾ കളിക്കേണ്ടി വന്നു ആ കളിയില് കോൺട്രാസ് ജയിക്കുന്നു അവിടെ പിന്നെ യുദ്ധമാകുന്നു ആ ആ അതിനോട് ആ അന്ന് അവിടെ ആ ഗാലറിയില് ഏറ്റുമുട്ടിയത് അത് രാഷ്ട്രീയ വൈരത്തിന്റെ പേരിലാണ് അന്ന് ഈ രണ്ട് രാജ്യ
അവർക്ക് അതിൽ കോൺട്രാസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ എൽ സാൾവേർ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺട്രാസിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും തിരിച്ചു നൽകണമെന്നുള്ള പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം സമയം സമയമെടുത്തു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നടപ്പാക്കിയത് അങ്ങനെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വൈര്യം കളിക്കളത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലായി മാറി അത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പകയും വൈരാഗ്യവുമായി മാറിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഫുട്ബോളുമായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലില് അർജന്റീനയും പെറുവും ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പക അത് ഗാലറിയിൽ അതൊരു യുദ്ധമായിട്ട് മാറി അന്നും മുന്നൂറോളം പേരാണ് അവർ മരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഹിറ്റ്ലറ് ഒരു കാലത്ത് ഫുട്ബോളിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിറ്റ്ലർ ആ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ബോക്സിംഗ് റേസിംഗും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല മറിച്ച് മുസോളിനി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് മുസോളിനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യ ആ ഏകാധിപതിയുടെ മുഖം മിനുക്കാൻ ആ രാജ്യത്തിന് ഫുട്ബോൾ ടീം വിജയിക്കണമെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലും മുപ്പത്തിയെട്ടിലും ലോക ലോകകപ്പ് ജയിച്ചത് ഇറ്റ ഇറ്റാലിയൻ ടീമാണ് അതായത് മുസോളിനിയുടെ ഏകാധിപത്യ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ ആ ടീം നേടിയ വിജയമാണ് അന്ന് അവർ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിനും കോച്ചിനും കൊടുത്തിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വളരെ ദുർബലമായ പൗരത്വ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ ഇറ്റാലിയൻ ടീമിൽ കളിച്ചവർ പലരും ഉറുഗയുടെയും അർജന്റീനയുടെയും കളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ അന്ന് ശരിക്ക് സ്പെയിനിന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം കാരണം അവർക്ക് ആ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ അപ്പോഴത്തേക്ക് നാസികൾക്ക് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു നാസികൾക്ക് കീഴിലേക്ക് ഇരുന്നു പക്ഷെ ഓസ്ട്രിയൻ നമ്മൾ ലോകകപ്പ് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓസ്ട്രിയൻ ടീമില് മുഴുവൻ ഓസ്ട്രിയൻ ടീം പിന്മാറുന്നു പക്ഷെ ജർമ്മനി കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ ജർമ്മനിയുടെ ലൈനപ്പില് എട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ കളിക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രിയക്ക് അങ്ങനെ പിന്മാറേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ ഒട്ട ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് ലോകകപ്പിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അതായത് ഒരു തീവ്ര ദേശീയത അതല്ലെങ്കിൽ സമാന ദേശീയതകൾ അവിടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് മറ്റ് ദേശീയതകളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് നടന്ന ലോകകപ്പില് അന്നത്തെ പശ്ചിമ ജർമ്മനി അൾജീരിയോട് തോറ്റുപോയി പ്രാഥമിക ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ പക്ഷെ ആ അന്ന് പശ്ചിമ ജർമ്മനിക്ക് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയോട് ജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റൂ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അന്ന് ഒറ്റ ഗോളിന് ജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അൾജീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ ജയിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അൾജീരിയ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ മത്സരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ മിനിറ്റിൽ ജർമ്മനി ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു പിന്നീട് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ പന്ത് കൈമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ കൂക്കി വിളിച്ചു ആ കാരണം ഈ ഒത്തുകളി കണ്ടിട്ട് ആ ആ അവരന്ന് ഒത്തു കളിച്ചത് അന്ന് അന്ന് ഒരു പത്രം എഴുതിയത് കാരണം ഇവർക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അന്ന് അവരൊന്ന് ഒത്തു കളിച്ചത് യൂറോപ്പിന്റെ രണ്ട് ദേശീയതകൾ അന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു ടീമിനെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടാതിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയെ ഈ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ അന്ന് അങ്ങനെ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഓരോ കാലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടിലെ ലോകകപ്പിന്റെ വിജയം ആഘോഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ലോകകപ്പിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുസോളിനി മുസോളിനിയുടെ ഇറ്റാലിയൻ ടീം അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് ഹൈബറിയിൽ ഒരു മത്സരം നടത്തുകയാണ് ആ മത്സരം അന്ന് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന പകയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കളിക്കളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടൽ രക്തരൂക്ഷിതമായി വന്നു റഫറിക്ക് പോലും അടിയേൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മോചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം മെക്സിക്കോയിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായ ദിവസം കൂടിയാണ് അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അർജന്റീനയും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ അർജന്റീന കളിക്കാരുടെ സിരകളിൽ ഓടിയിരുന്നത് ചുവന്ന രക്തമായിരുന്നില്ല പരാന നദിയിലെ നീലജലമായിരുന്നു കാരണം ഫോക്ലൻസ് ദ്വീപിന് വേണ്ടി അർജന്റീനയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുന്നു ആ ആ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന പരാജയം ആ പരാജയത്തിനുള്ള ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് അർജന്റീനയുടെ ആ വിജയം അന്ന് അന്ന് ആ മരലോണ ദൈവത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ടൊരു കൈ 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 കൈക്രിയയിലൂടെ ഒരു ഗോള് അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഗോളും മരലോണ തന്നെ അടിക്കുന്നു ആ ആ അന്ന് ആ ഗോളടിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മരലോണ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൽ ആ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ടുള്ള ആ ഗോളിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു അവസരം എനിക്കൊക്കെ പന്ത് കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗോളടിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം അന്ന് ഫാക്ലൻസ് യുദ്ധത്തില് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ കുട്ടികളെ അവർ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര അത് മരടോണ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ആ മത്സരം നടന്നത് പോലും ആസ്റ്റക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മാച്ചുപിച്ചു സംസ്കാരത്തിന്റെ ആ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന ആസ്റ്റക് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആ മത്സരം നടന്നത് അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു വിമോചനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകവും കൂടിയായിരുന്നു ആ മത്സരം അത്രമാത്രം ആ മത്സരത്തെ ഒരു പക്ഷെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മത്സരമാണ് എങ്ങനെ അതൊരു വിമോചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു മർദ്ദിതൻ മർദ്ദകർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടം കൂടിയാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു വിമോചന മാർഗമാണെന്ന് കൂടി ചെഗുവയിലെ പറഞ്ഞതിനെയൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഈ മരലോണെ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ആ മരലോണെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കരുവാക്കുന്ന നവലിബറൽ ഉദാരവൽക്കരണ ഗൂഢാലോചന നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഹ്യൂഗോ ഷാവേസിനോടും ഫിദൽ കാസ്ട്രോയോടും ഒക്കെ ഒപ്പം നിന്ന് പോരാടുന്ന മരലോണയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മരലോണ നമ്മൾക്കറിയാം അങ്ങനെ മെക്സിക്കോയിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയ മരലോണ പിന്നീട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ വർഗ വർഗ സമരത്തിന്റെ മുഖമായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നതാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ മരലോണ ഒരു പ്രതിനിധാനമാകുകയാണ് അത് മരലോണ അത് മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് വഴി കൊടുക്കുന്ന കടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കടക്കണയിലാക്കി അവിടെ നവ ഉദാഹരണവൽക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക ജോർജ് ബുഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യൂബ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടി നടക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ട്രേഡ് ഉച്ചകോടി നടക്കുകയാണ് അർജന്റീനയിലെ മാറൽ പ്ലേറ്റയില് അന്ന് ആ അവിടെ ആ അന്ന് അതിനെതിരായിട്ട് ഫ്രീ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഓഫ് അമേരിക്കാസ് എന്നുള്ള ആ ആ ബാനറിൽ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ള വെനസ്വേല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ല അവരുടെ ആ ആ സമരത്തോട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആ അമേരിക്ക സുച്ചകോടിയുടെ നടക്കുന്ന മാരൽ പ്ലേറ്റിലെ ഹോട്ടലിന്റെ മുൻപിൽ മരലോണ ബുഷ് യുദ്ധക്കുറ്റവാളി എന്ന ബാനർ എഴുതിയ ബെനിയൻ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഇതിനെതിരായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ആ പോരാട്ടം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആ പോരാട്ടം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അതായത് നവ ഉദാഹരണവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ബദലുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഏത് ശ്രമങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ നയം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളുടെ നയം അതാണ് അപ്പോ ആ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ മരലോണയെ ഏത് ഏതെല്ലാം വിധം അപഹസിക്കാമെന്നുള്ളത് പോലും അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം ജോർജ് ബുഷിന്റെ അമേരിക്കയുടെ ഉത്തമ ദാസനായിട്ടുള്ള മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മരഡോണയുടെ ഈ
ഹ്യൂഗോ ഷാവേസും ചലച്ചിത്രകാരൻ എമിൽ കുത്രീസും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ ആ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അമേരിക്ക ഫ്രീ ട്രേഡ് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ക്യൂബ ഉൾപ്പെടെ ആ ക്യൂബ അല്ല മറ്റേ അർജന്റീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു ആ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം മരണോണ ജീവിതത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരാനും തീരുമാനിച്ചാണ് അതിന് അങ്ങനെയാണ് മരണോണ ഇടയ്ക്ക് മരണോണയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു മയക്ക് വരുന്നതിന് അടിമയാകുന്നു ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ ആ ക്യൂബയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചികിത്സിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമായി മാറിയ അത് മരണോണയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മരണോണ അതായത് മനുഷ്യ മോചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാകാനും അവരുടെ നാവാകാനും മരണോണ നിന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കാരണം ലോകത്ത് എല്ലാ രംഗത്തും ഒട്ടേറെ പ്രശസ്തരായ കളിക്കാരുണ്ട് എല്ലാ കളികളും അവരാരും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ശബ്ദമുയർത്തി ജനശബ്ദമായിട്ട് വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പോരാട് പോരാടുന്ന ആളുകൾ കാണുന്ന അപൂർവമാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണോണ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മരണോണയാണോ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയും കാരണം കളി അതിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടരായ ഒരുപാട് കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മരണോണ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യ അതായത് വിമോചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു ആ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും മരണോണ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രതിനിധാനമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണോണ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിതിശാലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ബ്രസീലും അർജന്റീന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഈ ഇതിനുശേഷമാണ് മരണോണയുടെ ഈ ലോകകപ്പ് വിജയവും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സമരങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകം മുഴുവനും കാണുന്നത് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ പേരിലുള്ള ആരാധന മുഴുവനും ബ്രസീലിനോടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ബ്രസീലായിരുന്നു എല്ലാം അത് കാരണം പെലയിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും പഠിച്ചിട്ട് പെലയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ എന്ന് ഇപ്പൊ ബ്രസീലോ അർജന്റീനയോ എന്നുള്ള രാജ്യം എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് പോലും മരഡോണയും പെലയെയും മെസ്സിയെയും ഒക്കെ അറിയാം അത് അങ്ങനെയാണത് ആ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ അത്രമാത്രം അവരെ അവർ അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മരഡോണ നടത്തിയ ആ സമരം അത് അവിടം കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മരഡോണ അനീതിക്കെതിരായിട്ട് എപ്പോഴും പോരാടിയിട്ടുണ്ട് അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ എൻ്റെ ഗുരുവാണെന്നും ചെഗുവേര എൻ്റെ വഴികാട്ടിയാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ല അതൊരു കാപട്യവുമായിരുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വികാരം തന്നെയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് മരണോണ ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ അർജന്റീനയിലെ ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആൽബർട്ടോ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മരണോണെ ക്ഷണിച്ചു മരണോണെ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മരണോണയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മരണോണ പറഞ്ഞത് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒത്തിരി കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊന്നും അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മരണോണ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളോട് ഒട്ടു നിന്ന് അവരുടെ വികാരങ്ങളോട് ഒട്ടു നിന്ന ഒട്ടി നിന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു മരണോണ ആ ഇതിപ്പം ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരണോണെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ലോക കായിക രംഗത്തുണ്ട് അതിൽ മരണോണയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് അലിയുടേത് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം മറ്റേ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിന് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം രോഗശൈലാകുന്നത് അന്ന് അത് അന്നത്തെ ആ അന്നും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ വർണ്ണവർഗ്ഗെതിരായിട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ നേരിടുന്ന അപമാനത്തിനെതിരായിട്ടൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് അലി ആ അത്തരം ശബ്ദത്തിന്റെ അത്തരം ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് പലരും ഇത്തര
നമ്മൾ അധികം നാളൊന്നും പുറകോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഫ്രാൻസിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ലോകകപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിലും സ്പെയിൻ ആണെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുടിയേറ്റക്കാരായ ഒരുപാട് പേര് ആ ടീമിലുണ്ട് അവർ അവിടെ കുടിയേറിയവരാണ് ആ കുടിയേറ്റക്കാരായ മക്കളാണ് അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് രണ്ടായിരത്തി ആറില് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അന്ന് ഫ്രഞ്ച് ടീം അന്ന് ഫ്രഞ്ച് ടീമില് നമുക്കറിയാം കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ മകനായ സിനദിൻ സിദാൻ പിന്നെ ലിലിയൻ തുറാം മാഴ്സ മാഴ്സൽ ഡിസൈലി അങ്ങനെ ആ ടീമിൽ ഒൻപതോളം പേര് കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ മക്കളാണ് ഫ്രാൻസിൽ കൂടിയ അന്ന് അവിടുത്തെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ റാങ് മേരി ലീപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയഗാനം പോലും നേരെ ചൊവ്വ 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 ചൊല്ലാൻ അറിയാത്ത ഈ കറുത്ത വരാണോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം നേടിത്തരാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട അതിനു മുമ്പ് ലോകം അത് കണ്ടതാണ് അതിന് അതിന് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ സി ഈ സിനദിൻ സിദാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരായ മക്കളും ചേർന്നിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിന് ആദ്യമായിട്ട് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്തത് അന്ന് ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതി ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ നെടുന്തൂണായി മാറിയ സിദാൻ ആ ഇത്തരം വർണ്ണവെറിക്കും വംശവെറിക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രതീകമാകുകയും ആ ദേശാഭിമാന ബോധത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി മാറുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് അവിടെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലെ വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ജയിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ അവർക്കെതിരായിട്ട് രംഗത്ത് വരാൻ പോലും ഒന്ന് സിദാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തുടനീളം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഫുട്ബോളിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇത്തരം പോരാട്ട പോരാട്ടങ്ങൾ ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഹീനതകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ട് കാറ്റലോണിയയിലെ സ്പെയിനില് സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയൻ കാറ്റലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും എതിരെ ഭാഷയ്ക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ കാറ്റലോണിയൻ കാറ്റലോണിയൻ വേറിട്ട് പോകണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്ന് ഫുട്ബോൾ അന്ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില് ബാഴ്സലോണയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ഭാഷയും എല്ലാം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോ പോകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോൾ വംശവെറിയുടെയും വർണ്ണവെറിയുടെയും ഒക്കെ അതിന്റെ കളിക്കളങ്ങളായി മാറുകയോ ചോരപ്പാടുകൾ വീഴുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫുട്ബോൾ ഇന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുട്ബോള് എഡ്വേർഡ് ഗലിയാനോ പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോളിന്റെ കളിയുടെ സൗന്ദര്യം അതിന്റെ ലാവണ്യത്തെ കളിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വിരിയുന്ന ലാവണ്യം അതിന്റെ വേരുകളാൽ തന്നെ അറക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കളി കാണാൻ ഞാൻ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് ഇനി പോകണം ഒരു നിമിഷം ഭാവനയുടെ ഒരു നിമിഷം കാണാൻ ഭാവനാപൂർണമായ കളി കാണാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അറിയണമെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതായത് ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്ര രേഖയായ സോക്കർ സോക്കർ ഇൻ സൺ ആൻഡ് ഷാഡോ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് കാരണം ഫുട്ബോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വ്യാപാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അത് വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ആനന്ദം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഫുട്ബോൾ ഇന്ന് വിപണിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഫുട്ബോളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ സുന്ദരമായ കളി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീനയുടെ കളി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സാമ്പാത്താളം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല യൂറോപ്പിന്റെ വിപണിയിൽ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ട ഫുട്ബോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കയറ്റി അയക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന യൂറോപ്പിലെ ക്ലബ് ഫുട്ബോളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ അവരുടെ ലീഗ് ഫുട്ബോളാണ് അപ്പൊ ആ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ഫിഫ നടത്തുന്ന ഈ വലിയ ഫുട്ബോൾ വാണിജ്യം എന്ന് പറയുക ഈ വാണിജ്യ വ്യ
അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഫുട്ബോള് ലോകത്തെ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നുള്ള ഫുട്ബോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഇതെല്ലാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ലോക ഫുട്ബോൾ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അത്രയില്ല ഇത് ഇത് ഈ ഫുട്ബോൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ കളിക്കളത്തിൽ എത്ര വീറോടും വാശിയോടും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ സ്തോപങ്ങളും എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഫുട്ബോൾ കളത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ ജയി ഒരു ജേതാവ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ കൈകോർത്ത് വിളിക്കുന്ന സംഭവം സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യ ആ ആ സ്നേഹം കൂട്ടായ്മ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മൊറോക്കയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ടീം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പുറകെ തോൽപ്പിക്കുന്ന അവർ തമ്മിലുള്ള ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് മൊറോക്കെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയും മൊറോക്കയുടെ അഷ്റഫ് അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയും പരസ്പരം ജേഴ്സി കൈമാറിയിട്ട് പിന്നെ ആ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവർ ആ കാരണം അവരുടെ ഒരു ഒരു വികാരമാണത് ആ വികാരം അവിടെ ആ സ്നേഹം സംഭാവനയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെയും ഒക്കെ കറപുര കറപുരിന്റെയും തന്നെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവകരായി ഫുട്ബോൾ കളങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് സന്ദേശ ഭൂമികളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറില് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സെർബിയയും മോണ്ടിനിഗ്രോയും രണ്ട് രാജ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ രണ്ട് രാജ്യമായിട്ടല്ല അവർ കളിക്കാൻ വന്നത് അവിടെ ഒന്നിച്ച് അവർ ഫുട്ബോളിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ ആ ലോകകപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമു സമുദ്രത്തിലെ ആണവ പസഫിക് ഓഷനിലെ ആണവ സമുദ്ര ആണവ പരീക്ഷണത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ജേഴ്സി ധരിച്ചു വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ കളത്തിലൂടെ അത് അതിന്റെ പ്രദർശനമാകാറുണ്ട് അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാകാറുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറാൻ ടീം ഖത്തറിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ദേശീയ ഗാനത്തിന് ദേശീയ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിനൊപ്പം അവർ ചുണ്ടാനിക്കില്ല കാരണം അവിടെ ഹിജാബിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന മത ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനീതികൾക്ക് ഉള്ള പ്രതിഷേധം അവരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഏത് 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 തരത്തിൽ നോക്കിയാലും ഏത് കോണിൽ നോക്കിയാലും കളിക്കളത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും എല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ശബ്ദവും മുദ്രകളും അവിടെ കേൾക്കാനാകുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളിൽ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിപണി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ആന്ധ്ര എസ്കോബാർ എന്ന കൊളംബിയയുടെ കളിക്ക് കളിക്കാരനെ ഒരു സെർബോൾ അടിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വെടിയുണ്ടകളാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കൊളംബിയയിലെ വാതുവെപ്പുകാരും ചൂതാട്ടക്കാരും നൽകിയത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കൊളംബിയ അവിടെ ജയിക്കുമെന്നും ലോകകപ്പ് നേടുമെന്നും പെലയെ പോലുള്ള മഹാന്മാര് പോലും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും മികച്ചൊരു ടീമായിരുന്നു ആ ടീ ആ ടീമിന്റെ പേരിൽ വാതു വെച്ചിരുന്ന പന്തേമടകളിൽ വാതു വെച്ചിരുന്നവരാണ് ഒരു 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 മനുഷ്യന്റെ ഒരു പിഴവിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു ബലിമൃഗം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇതൊരു കളിക്കാരന് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനും കളിക്കളത്തിനകത്തും പുറത്തും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെർബോൾ അടിച്ചാൽ ഒരു പിഴവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതും മരണമാണെന്ന് ഓരോ കളിക്കാരനും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ വ്യാപാരവൽക്കരണം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അറുപതുകളിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഈ കൂളിഗാനിസം ഫുട്ബോൾ ഗൂളിഗാനിസം തുടങ്ങുന്നത് തോൽക്കുന്ന ടീം അവര് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തോ ആ ടീമിനെതിരെ അവർ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അവർ തോൽപ്പിച്ച ടീമിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു അർജന്റീനയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതില് അർജന്റീന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് അർജന്റീന പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഉറുകെ ഉറുകെയാണ് ജയിക്കുന്നത് അന്ന് അവിടെ കലാപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊക്ക
ഫുട്ബോള് ഫുട്ബോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോള് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഫുട്ബോളിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളിയെ ഇത്രമാത്രം പ്രണയിക്ക് പ്രണയിക്കുന്നത് മറ്റേതൊരു കളിക്കും ഇല്ലാത്ത സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മ ഈ കളി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നിശംസതകളെല്ലാം ഫുട്ബോളിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ വംശവറിയും വർണ്ണവറിയും ജാതി ചിന്തകളും എല്ലാം അത് നമ്മുടെ ഈ മഹാരാജ്യത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആലോചി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ കോർ കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്ന ജപ്പാനിൽ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് ആളുകളൊന്നും കയറാതെ നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് അന്നാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ നീരജ് ചോപ്രയിലൂടെ നേടുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് ആ ആ ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിച്ച ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു കളി കളിച്ച വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീം രണ്ട് ടീമുകൾ നമ്മുടെ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമും വനിതാ ഹോക്കി ടീമുമാണ് ആ വനിതാ ഹോക്കി ടീം അതായത് സെമി ഫൈനലിൽ തോറ്റ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സരിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത് ആ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളാണ് ആ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സാധാരണ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇന്ന് വാരണാസിയിൽ ആ ആ ടീമിലെ വന്ദന കടാരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടീമിന്റെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കളിക്കാരിയുടെ വീടിന്റെ മുൻപിൽ ഇവിടെ ജാതി പ്രാന്തന്മാർ അഴിച്ചുവിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ട കോപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് അത് കാരണം അവരുടെ വീടിന്റെ മുൻപിൽ പാട്ട കൊട്ടുക അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക പിന്നീട് അവർ പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നു കാരണം കുറഞ്ഞ ജാതിക്കാരെ ടീമിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റുപോയത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ആ ഒരു ആ അത്ര നീചമായ കാര്യങ്ങൾ സ്പോർട്സിന്റെ പേരിൽ നടന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വർഗീയ വിഷം ചേറ്റിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ചിന്തകൾ ഇവിടെ പടർത്തിയപ്പോൾ സ്പോർട്സിന്റെ വിരച്ചടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം പോലും അധികാര സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ആരും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഭരണാധി ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു ശബ്ദ എതിർ ശബ്ദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആകെ പറഞ്ഞത് ആ ടീമിന്റെ ആ വനിതാ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന റാണി രാംപാൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ വിവിധ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം മാത്രം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മൾ കണ്ടു പാ നമ്മുടെ ഏഷ്യ കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനോട് നമ്മൾ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു അന്ന് ആ ടീമിൽ കളിച്ച മുഹമ്മദ് ഷഫി എന്ന കളിക്കാരൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണ് കളിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് കാണുന്നു അപ്പൊ ഫുട്ബോളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കളിയിലാണേലും ഇത്തരം ഹീനതകൾ സ്പോർട്സിന്റെ പേരിൽ അത് ജാതി ചിന്തയുടെ പേരിലാണ് വംശപരിയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും വർണ്ണവിദ്വേഷത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു വലിയ സ്പോർട്സ് രാജ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകുന്നില്ല അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കളികളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളികൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി തന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ടത് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഈ കളിക്ക് ഫുട്ബോളിനുള്ള എന്താ ഫുട്ബോളിന്റെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഫുട്ബോൾ ജ്വരമാണെങ്കിലും ഫുട്ബോളിനുള്ള ഈ പ്രേമം ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഫുട്ബോൾ പ്രേമം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയവികാരമാണ് പക്ഷെ മറ്റ് കളികൾ നമ്മൾ നോക്കും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നമ്മൾ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്വാഭാവിക വികാരമല്ല അത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത്തരം ക്രിക്കറ്റ് മേളകളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അത് ശരിക്കൊരു അത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വ്യാപാരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹൃദയവികാരമായിട്ട് അത് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഹൃദയവികാരമായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള കളി ഫുട്ബോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ലോക ഫുട്ബോൾ അല്ലാതെ തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് ആ ആ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ
ആ ധാരയാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ നമ്മൾ ഇത്ര പ്രണയം വരുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ നവോത്ഥാന കാലത്ത് അവിടെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ പത്രപ്രവർത്തകർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമരത്തില് ഒരു പങ്കാളിയാകാൻ ഈ ഫുട്ബോളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് ചിലിയിൽ കൊളോ കോളോ കോളോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ട് ആ ഫുട്ബോൾ ടീം ചിലിയിലെ ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് ഇത്രമാത്രം പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയോ കാണുകയില്ല ആ ആ ക്ലബിന് ആ ആ അങ്ങനെ നടത്തിയ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അന്ന് ഇടതുപക്ഷ ഭരണം പോയിട്ട് ഇടതുപക്ഷം മാറി അവിടെ വലതുപക്ഷ ഭരണം പിനോഷയുടെ കേരളിൽ വരുമ്പോഴ് അന്ന് അവിടെ അവിടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരെ അവർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പാബ്ലോ നിരൂധ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ആ കൊലക്കളം മാറ്റിയ മാറി മാറ്റിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ പോലും ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകൾ രാജ്യങ്ങൾ ദേശീയ ടീമുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം ഈ വിമോചനത്തിന്റെ ചാലക ശക്തികളാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പങ്കെടുക്കുകയോ പ്രചോദനമാകുകയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് അതുകൊണ്ടാണ് മരഡോണ ഇപ്പൊ മരഡോണ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മരഡോണ ആദ്യം കളിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം കൽക്കട്ടയിൽ വരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ വരുന്നു കണ്ണൂരാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് വരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അദ്ദേഹം വരുന്നു അന്ന് മരഡോണ കണ്ണൂർ ജവഹാർ സ്റ്റേഡിയത്തില് ഒരൊറ്റ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരാൻ താമസിച്ച നാല് മണിക്കൂർ അൻപതിനായിരം പേരെ അവിടെ കാത്തു നിന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മരഡോണ മരഡോണ അവിടെ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല മരഡോണ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ ഫുട്ബോളർ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടാവുന്ന ഐ എം വിജയനുമായിട്ട് അല്പനേരം പന്ത് തട്ടി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ ജനതയോട് മുഴുവനും സംസാരിച്ചത് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് അത് ഫുട്ബോളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും വരുന്നു ഈ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരോടെ കാണാൻ വരുന്നു അവിടെയും അതിന്റെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ധാരയുണ്ട് നമ്മളൊരു നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഇടതുപക്ഷ ധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സമാന്തര ദേശീയതയായിട്ട് പോലും കാണുന്നു അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആ ആ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫുട്ബോളിന് വലിയ കരുത്ത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ മരഡോണ ഈ കളിയെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരഡോണ മരഡോണ എങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരു അർജന്റീന അടയാളപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഫുട്ബോൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഇത് ഫുട്ബോള് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം അത് ജനകീയമാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രണ്ടു വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾ കീപ്പർമാരിൽ ഒരാൾ സോവി മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലവിയാഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് സൗന്ദര്യമാണ് അനന്തമായ ആവർത്തന രഹിതമായ സൗന്ദര്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു നീക്കത്തിൽ ഒരു ചെറു ചെറു നീക്കത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിച്ച ഗോളുകളെക്കാൾ അടിക്കാതെ പോയ ഗോളുകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തന രഹിതമായ സൗന്ദര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫുട്ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇന്ന് ഇത് വിമോചനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് രാഷ്ട്രീയം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ ജന ജനങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കളിയായി അത് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫുട്ബോള് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ മതമാണ് നമ്മുടെ വികാരമാണ് ആ ഫുട്ബോളിൽ നിർത്തി പിടിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫുട്ബോളിന്റെ വിമോചനം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു